Good morning, grade 5 learners! How are you today? Welcome to Aral Tarla Kenyo here on RTV Tarla, Channel 26, Simulcast over DCTC, Radio Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Everisto, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience serving you with the different skills learned and have fun together. The word boondocks, which is now part of the English language dictionary and vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral Tarla Kenyo every Monday through Friday from 8.30 a.m. to 5.30 p.m. over Radio Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gaputan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral Tarla Kenyo. Learners, welcome to Aral Tarla Kenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. We are also seen by Converge TV Channel 100. I am Teacher J, Jason C. Lambanizio, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from the stunning municipality of San Jose. Good morning also to my fellow teachers who are watching. Likewise to the parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook Live. Join me in a 25-minute learning experience in the world of English. How are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful day and a beautiful life to start a new day full of learning with excitement. As we begin with our lesson, make sure that you're all sitting comfortably and far from noise so you can hear me loud and clear, okay? Be sure to have all the next start things for our lesson, such as your learning activity sheets, pen, and paper. If you have questions or clarifications about our lesson today, just type your message on the comment section if you're watching our Facebook Live. Are you ready, grade 5 learners? Great! Be prepared as we shall now start our exciting adventure in identifying point of view of the writer in a short story with a focus on identifying point of view. At the end of the discussion, you, grade 5 learners, are able to first, identify the point of view used in a sentence or a paragraph. Second, identify pronouns in sentences. And finally, use pronouns as clues to the point of view of a narration. Are you ready, learners? Let's get started. Let's have a short review of your previous lesson last Tuesday with teacher Jeffrey Bait by answering the let us recall part in your activity sheet. Here are the directions. Fill in the appropriate correlative conjunction pair. Choose your answer from the choices in the parentheses. Number one, blank John, blank Mark will attend the party tomorrow. What's the answer? Great job. Either John or Mark will attend the party tomorrow. What about for number two? Blank Kim, blank Zian 
have to comply with the classroom rules? The correct answer is... Well done! Both Kim and Zian have to comply with the classroom rules. For item number three, he is blank intelligent, blank very funny. What's the answer? Good job! He is not only intelligent, but also very funny. Number four. Ken is blank rich, blank famous. And the correct answer is... Awesome! Ken is neither rich nor famous. And for the last number, number five. Do you care blank? We have noodles blank, rice for dinner. What's the answer? That's right. Do you care whether we have noodles or rice for dinner? All right. Did you get all the correct answers? Then you did a great job, learners. I guess you are now ready for our new lesson, which is identifying point of view of the writer in a short story. Let us first define what a point of view is. Point of view or POV refers to who is telling or narrating a story. This is what the character or narrator who is telling the story can see his or her perspective. The author chooses who is telling the story by determining the point of view. There are three main types of point of view children. The first one is the first person point of view, which is written as if it is being told by the main character and uses pronouns such as I, we, our, my, and me. For example, my heart leaped into my throat as I turned and saw a frightening shadow. In this example, what pronouns did we use? Great job! We used the pronouns my and I. We also have the second person point of view, which puts the reader in the action by using the pronouns you and your. For example, you turn and you'll see a frightening shadow. How about in this example? What pronoun did we use? That's right. We used the pronoun you. And finally, the third person point of view shows an outsider's point of view by using pronouns such as he, she, and they. Remember that outsider points of view are stories narrated by characters who are strangers or newcomers to the world in which the story takes place. For example, the children turned and saw the frightening shadow. They were unaware a cat had walked close to the long-hung lantern. In this example, what pronoun did we use? That's correct. We used the pronoun they to refer to the children. So children, those are the three main types of point of view. Again, we have the first person, second person, and the third person points of view. But take note that there are two ways third person books may be written. We have the omniscient and limited. In a third person omniscient point of view, the author writes from outsider's perspective, but offers the perspective of multiple characters. For example, as the campers settled into their, into their tents, Zara hoped her eyes did not betray her fear, and Lisa silently wished for the night to quickly end. Here, the writer used an outsider's point of view and used the perspective of multiple characters, such as the campers, Zara's, and Lisa's. On the other hand, children, a third-person limited point of view uses an outsider's perspective. However, 
the reader only follows the story based on what the main character knows. For example, she couldn't tell if the witness was lying. In this example, the writer also used an outsider's perspective. However, the reader is only limited to what the main character knows, since the main character couldn't tell whether the witness was lying or not. Great job, learners! It seems that you have gained a lot of insights from our discussion. This time, let's have a deeper understanding of point of view by answering the activity one. Are you ready? All right, let's begin. Let me read the directions for you. Read each sentence, identify whether it is written using the first, second, or third person point of view. Okay, are you ready? You may start answering now. All right, time to check your work for number one. After the spider from the lab bit me, I acquired superhuman agility and strength. The correct answer is, it's the first person point of view since we used the pronoun I. Well done. What about for number two? Susan searched for Aslan in the jungle. What's the answer? The correct answer is third person point of view. Since we used an outsider's per point of view and good job for that. Well, for number three, you are walking alone at night. Suddenly, a hideous creature known as a humanoid appears. Knowing how dangerous it is, you transform yourself into the full metal alchemist. What is the point of view used? That's right. It's the second person point of view because we used the pronoun you. Fantastic. And for the fourth item, Orochimaru, Tsunade, and Jiraiya, the three legendary ninjas return to their village. What's the answer? The correct answer is, it's the third person point of view, since we used an outsider's point of view. Amazing. And for the last item, I will go to the Kalipapa or flea market tomorrow. The correct answer is, you're right, it's the first person point of view, since we used the pronoun I. Excellent job! So, how was it, grade 5 learners? Did you get a perfect score? How about typing your score in the comment section? I bet many of you got a perfect score. Are you ready for activity two? Great! This time, you are going to read the passages and then answer the questions that follow. And don't forget to encircle the letter of the correct answer. Okay, are you ready? You may start answering now. All right, here we go. For the first one, I am not feeling good about this at all. I had so much homework last night that I couldn't study for my science test. My stomach is tied in knots. What's the point of view used? Or what point of view is used? A. Student's point of view, first person. B. Parents. Our parents point of view first person letter c teachers point of view first person or letter d others point of view first person the correct answer is yes it's letter a is students point of view first person well done moving on to number two i was so scared when i first learned that i would be having my tooth pulled I didn't sleep at all the night before the procedure. 
I was terrified that it would hurt more than I could tolerate. What point of view is used? A. First person B. Second person C. Third person or letter D. Fourth person And the right answer is Great job, it's letter A. What about for the third one? You didn't want to ask for a loan, but you had no choice. You spent all of your allowance at the ball game, and now you don't have the money to buy your mom a birthday present. What point of view is used? A. First person B. Second person C. Third person or letter D, fourth person. What's the answer? The correct answer is... It's letter B. Very good. And for the fourth, fourth one, Max went for a bike ride in the park. While on the ride, he saw his best friend Sammy. They decided to go to the movies instead of bike riding in the park. What? point of view is used. A. First person, B. Second person, C. Third person, or letter D. Fourth person. The correct answer is, it's letter C. Third person. Amazing! And for number five, I had been craving chocolate ice cream all day. Finally, the school was over and I could get a huge chocolate ice cream cone. The line was long, but it was worth the wait. What point of view is used? A. First person B. Second person C. Third person or letter D. Fourth person The correct answer is... It's letter A. Excellent job, learners! Did you get a perfect score? Then, congratulations! If you didn't, don't worry, because we still have the third activity. Let me read the directions. Check your level of understanding by filling in each blank with the correct term inside the box. Are you ready? You may start answering now. Okay, let's get to it. Number one. To get a clue as to who is telling the story, we can refer to the blank. The correct answer is... We can refer to the pronouns. Good job! For number two. A story is told in the blank when the pronouns I, my, we, and us are used. What's the answer? It's... Yes, it's the first person point of view. Awesome! Moving on to number three. In the blank, the narrator uses the pronouns you or your. The correct answer is... That's right, it's the second person point of view. Well done! And for number four. The story is told in the blank when the narrator it uses the pronouns such as his, her, they, and their. The correct answer is... Excellent! It's the third person point of view. And for the final number, Blank uses the pronouns I, my, we, your, his, her, and they to tell a story. The correct answer is, it's actually our lesson, point of view. Very good! There you have it, grade 5 learners. Did you get all the correct answers? Then, I congratulate you for doing a great job. I hope you enjoyed our discussion and activities as much as I did. You still have two more activities to do, but they will serve as your assignment. 
you may answer them anytime after this broadcast. If you need some help, don't forget to ask for assistance from your teacher, parents, your older siblings when answering. All right, 25 minutes is almost over, but keep calm because it's recap time. Here are the key takeaways from our today's lesson. Point of view refers to who is telling or narrating a story. It is how the writer wants to convey the experience to the reader. There are three main types of point of view. The first one is the first person point of view, which uses pronouns such as I, we, and me. On the other hand, the second person point of view uses the pronouns you and your. While the third person point of view makes use of pronouns such as he, she, and they. Remember that there are two different ways third-person books may be written. We have the omniscient and limited. Third-person omniscient point of view uses a perspective of multiple characters. While on the contrary, third-person limited point of view only follows what the story based or follows the story based on what the main character knows. That's it, learners. That ends our lesson about identifying point of view. Just like in life, if you would like to change your life, change your point of view. With that being said, let me leave you with this quotation from Anais Nee. We do not see things as they are. We see things as we are. This has been Teacher J, Jason C. Lambanicho, your Aral Tarla Kenyo English teacher broadcaster here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 kilohertz radio Filipino Tarlac and on Converge Cable TV Channel 100. Thank you. And God bless us all. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, Binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777. O 02-886-50500 Maaari ding i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sino mang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng gobi na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Lam mo na, yan ang sinarapan! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong si na Congressman Charlie Cojuanco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguri ang Project Shine Aral Tarlacenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganun din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasay lalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station Itong DCTC could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big bend in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice uh, bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government, all working together and I hope the parents of some of these children especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata eh sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga bat- anak nila para mag-banding pati ang mga magulang sa mga bata I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and uh, happy uh, learning uh, grade 4. Uh, welcome to Aral Tarlacenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ828. Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Duenas. And I will be your teacher broadcaster for today. giliw na mga estudyante ng ikalimang baitang. Ngayon ay Martes, labing isa ng Enero, taong dalawang libot dalawampot dalawa. Nandito tayo ngayon, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral Tarlac Henyo, ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 
Radio Pilipino Tarlac, napapanood din sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa Ikalimang Baitang, Ginang Glyza M. Ragus, sumasahim papawit mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ikapitong linggo. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin na sa komportabling lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maiintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganin gamit para sa talakayan natin sa araw na ito. Gaya ng sagutang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan. Sa yugto ng aking pagpubroadcast na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Handa ka na ba? Mahusay kung ganon. Pagkatapos ng ating broadcast, kayo ay inaasahang Una, maibibigay ang kahulugan ng sapilitang paggawa. Pangalawa, mailalarawan ang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng sapilitang paggawa. Mas mauunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy tayo sa ating aralin. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito ng at ay atin ng suriin ang nasa inyong mga learning activity sheets. Isang paalala lamang. Pagkatapos ng ating aktividad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Naintindihan ba mga bata? Bago pa man tayo magtungo sa ating bagong aralin sa araw na ito, ay atin munang balikan ang inyong naging aralin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain ito. Para sa panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mabuting epekto ng monopolyo ng tabako at X naman kung hindi mabuting epekto ng monopolyo ng tabako. Para sa unang bilang, lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan. Sa unang bilang, kung ang sagot mo ay check, magaling, tama ang iyong sagot. Sa ikalawang bilang naman, kumita ng malaki ang Espanya mula sa paggawa ng tabako. Sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay check, mahusay, tama na naman ang iyong sagot. Sa pangatlong bilang naman, nahirapan ang mga magsasaka sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay X. Pang-apat, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain sapagkat tabako lamang ang maaari nilang gawin. Sa pang-apat na bilang, kung ang sagot mo ay X, magaling, tama na naman ang iyong sagot. Para naman sa panghuling bilang, naging sentro ng, pag ng pagawaan ang Pilipinas ng tabako sa buong daigdig. Sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay Check! Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, 
Binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Noong nakaraang aralin, ay ating tinalakay ang patakarang pang-ekonomiya, monopolios na tabako, at royal company, at ang mga mabuti at hindi mabuting epekto nito. Narito ang mga mabuting epekto ng monopolio sa tabako. Una, lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan. Pangalawa, nahihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng tabako. Pangatlo, naging sentro ng pagawaan ang Pilipinas ng tabako sa buong daigdig. At pang-apat, kumita ng malaki ang Espanya mula sa paggawa ng tabako. Sunod naman ang mga hindi magandang epekto ng monopolyo sa tabako. Una, nahirapan ang mga magsasaka sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Pangalawa, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain sapagkat tabako lamang ang maaari nilang gawin. At ang pangatlo, nagkaroon ng mga anomalya sa pamahalaan dahilan upang magmalabis at makapandaya ang mga nangangasiwa sa pamahalaan. At ngayon, sa palagay ko ay handa ka na sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Sa lahat po ng magulang at mag-aaral, sa ikalimang baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na araling panlipunan sa bawat paaralan. Uulitin ko, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na araling panlipunan sa bawat paaralan. Sa puntong ito, dadako naman tayo sa ating aralin sa umagang ito. Alamin natin ang patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Maraming ipinatupad na patakarang pang-ekonomiya ang mga Espanyol noong sinagot nila ang Pilipinas. Isa na rito ang sapilitang paggawa o pulo e serbisyo. Bago natin alamin kung ano ang kahulugan ng patakarang ito, atin munang sagutin ang tanong. Ano sa palagay mo ang naging karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol? Maaari mo bang sabihin ang iyong mga sagot? Magaling! Sa ating mga napag-aralan patungkol sa mga naranasan natin sa mga Espanyol, may kanya-kanyang mga kwento at istorya ang ating mga lolo at lola na narinig at naikwento na rin sa kanila ng kanilang mga magulang. Nasasalamin ang hirap at pagtitiis ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol na umabot pa ito sa mahigit na tatlong daang taon. Ngunit may mabuti ba o masamang epekto ito sa atin? Marahil ay narinig natin ang bawat aral patungkol sa naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Alam mo ba na mayroon din tayong mabuting natutunan? sa loob ng daang taon na pananakop sa atin, nariyaan na yung mga impluensya sa pagluluto, pananamit, at mga lugar tulad ng paaralan, munisipyo, simbahan, at iba pang lugar na isinaayos nila. Nabanggit natin ang mga lugar at infrastruktura na pinagawa ng mga Espanyol. At dito, pumapasok ang malaking papel ng mga Pilipino na, siya, na sila ang mga gumawa ng halos lahat ng mga ipinatayo ng mga Espanyol. Polo y Servicio Ang tawag sa patakaran ng sapilitang paggawa 
o sa ibang saling ay forced labor. Ipinalalahok ang mga Pilipino sa, baw sa iba't ibang gawain katulad ng pagtatayo ng infrastruktura, pagtutroso, at paggawa ng barko. Ang mga manggagawa ng pulo ay tinatawag na pulista. Ang mga kalalakihang may edad na labing anim hanggang anim na po ay kinakailangang magtrabaho ng apat na pung araw. Ngunit noong 1884, ginawang labing walong taong gulang na lang at pinaikli ang araw ng kanilang pagtatrabaho at ginawa na lamang labing limang araw. Maaari namang makalibre sa sapilitang paggawa kung ikaw ay magbabayad ng pala. Pala, ito ay halagang ibinabayad o multa bilang pagliban sa paglilingkod o paggawa noong panahon ng Espanyol. Kung ayaw magtrabaho ng isang tao, ay magbabayad siya sa halaga na itinakda. Kung ang Pilipino na walang pambayad, ay sila yung magtatrabaho sa sinasabi nilang pulo e serbisyo. Magtatrabaho sila nang walang kaukulang bayad o salapi na ibinibigay. Mga mamamayang nag mag nagkaroon ng pabor na hindi maglingkod sa pamahalaan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, kasapi sa prinsipalya. Ito ay ang mga mamamayang katutubo, apo ng datu, maharlika o hasyendero. Pangalawa, mga naging punong bayan. Pangatlo, mga kasalukuyang namumuno sa bayan. At pang-apat, mga guro na naglingkod sa bayan. Pulista, ang tawag naman sa mga manggagawa ng pulo e serbisyo. Narito naman ang mga pribilehyong dapat matanggap ng isang pulista alinsunod sa utos ng hari ng Espanya sa patakaran. Una, bawat pulista ay makakatanggap ng sangkapat na riyales at bigas bawat araw. Pangalawa, ang mga pulista ay hindi dapat ipadala sa lugar na malayo sa kanilang tahanan at pamilya. Pangatlo, hindi dapat isagawa ang pulo tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ngunit hindi naman ipinatupad ang mga patakarang ito sa pagsasagawa ng pulo. Hindi binabayaran ng kaukulang salapi, pagpapadala sa mga malalayong lugar, pagsasagawa ng pulo sa panahon ng sakahan at anihan, at pagbibigay ng mga mabibigat na gawain. Nagmamalabis ang mga Espanyol sa kanilang kapangyarihan at dumanas ng matinding kahirapan ang mga Pilipino. Dahilan upang makaisip ng pag-aalsa ang mga Pilipino. Sa pagkakataong ito ay muli na ninyong ihanda ang inyong learning activity sheet at atin nang subukin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Hanapin ang gawain one at sabay-sabay nating sagutan ito. Para sa panuto, isulat ang salitang oo kung ang mga sumusunod na mamamayan ay naglingkod sa pamahalaan at ang salitang hindi naman kung hindi naglingkod. Para sa unang bilang, mayayamang mga katutubo. Pangalawang bilang, mahihirap. Pangatlong bilang, naglilingkod sa pamahalaan. Pangapat na bilang, walang kakayahan para makapagbayad ng takdang halaga. At panglimang bilang, 
Punong Bayan. Ngayon ay atin nang alamin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay hindi. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay oo. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay hindi. At sa pang-apat na bilang, ang sagot ay oo. Para naman sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay hindi. Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha naman ninyo ay apat, magaling. Kung ang nakuha niyo naman ay tatlo at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. At ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang gawain. Para sa panutok, basahin ang mga pangungusap at piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang mga pagpipilian ay A. Principalia B. Salitang at sa pilitang paggawa C. Pagmamalabis D. Pulista at E. Pala Sa unang bilang, ito ang tawag sa mga taong naglingkod sa pamahalaan. Sa unang bilang, kung ang sagot mo ay D. Pulista, magaling! Tama ang iyong sagot. Ikalawang bilang, ito ay ang persahang paglilingkod ng mga Pilipino. Sa ikalawang bilang, kung ang sagot mo ay D, sa pilitang paggawa, mahusay. Tama na naman ang iyong sagot. Ikatlong bilang, ito ang tawag sa bayad na maaaring ibigay sa pamahalaan kung ayaw mong magtrabaho ng anim na pung araw. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay E. Pala. Sa ikaapat na bilang, ito ang naging dahilan ng mga Pilipino upang makaisip ng pag-aalsa ang mga Pilipino. Sa ikatlong bilang at sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay C. Pagmamalabis, magaling! Tama na naman ang iyong sagot. Para naman sa ikalima o huling bilang. Ito ang tawag sa mga katutubong Pilipino na mayroong prebelehyong hindi makapaglingkod sa pamahalaan. Sa huling bilang, ang tamang sagot ay A. Principalia Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, muli ay binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha nyo ay apat, magaling! Kung ang nakuha naman ninyo ay tatlo at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. At ngayon, ay dumako na tayo sa ikatlo at huling gawain. Para sa panuto, piliin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ito ang tawag sa patakarang sapilitang paggawa. A. Pulo iservisyo B. Principalia C. Pulista D. Pala Sa unang bilang, kung ang sagot mo ay letrang A. Pulo e serbisyo, magaling! Tama.
Tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang. Sila ang may kakayahang magtrabaho na may edad labing anim hanggang da anim na po. A. Hari B. Espanyol C. Gobernador Silio D. Kalalakihan Sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay Letrang B. Kalalakihan Sa ikatlong bilang naman, sila ang nagmalabis sa kanilang kapangyarihan dahilan upang mahirapan ang mga Pilipino. A. Hari B. Espanyol C. Mga Datu D. Kalalakihan Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay Letrang D. Mga Espanyol Nakuha mo ba ito? Magaling kung ganon. Sa pang-apat na bilang, sila ang nagkaroon ng katiwalian dahil nagbabayad ang mga pulista sa mga araw na dapat silang magtrabaho. A. Hari B. Pilipino C. Gobernador Silio D. Kalalakihan Sa ikaapat na bilang, kung ang sagot mo ay letrang C. Gobernador Silio, Mahusay! Tama na naman ang iyong sagot. Para naman sa panghuling bilang. Kailan hindi pinaglilingkod ang mga pulista? A. Kaginhawaan at kasaganaan B. Bentahan at kalakalan C. Kahirapan at kakapusan O letrang D. Taniman at anihan sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay letrang D, taniman at anihan. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha nyo ay apat, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay tatlo at pababa, Huwag kang mag-alala, paghusayan nyo sa susunod na aralin. Para naman sa inyong refleksyon, magbigay ng mga dahilan kung paano nakakaapekto sa pamumuhay ng tao ang sapilitang paggawa. At dito na nagtatapos ang isa na namang makabulhang pagtalakay sa araling panlipunan sa ikalimang baitang. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa araling panlipunan sa ikalimang baitang, ginanglay sa M. Ragus ng San Clemente District na nagsasabing ang pag-aaral ng araling panlipunan ay daan sa pagiging makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Informasyong may kalidad, servisyong may halaga, sa saan mang bahagi ng Pilipinas, on air, on air. Sa saan mang bahagi ng mundo, online, online. ano mang uri ng pamumuhay, kasama, katuwan, kapinoy, kabahagi mo, kabahagi mo. Radio Pilipino, Radio Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my
My Story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino. At mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. This is My Story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. Professor On Air. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina at magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa may hirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugdayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ball pen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang inihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga bilyo kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghipapawid. Aral Tarlac Henyo. Sa RTV Tarlac. Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZPC 828. Radyo Pilipino Tarlac. Ayaw rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahin papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa Bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralim. Project Shine Aral Tarlac Henyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan 
sa 8.28 a.m. DZTC Radio Filipino Tarlac. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Halina at matuto. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Jeneline M. Paraso, broadcasting live mula sa bayan ng San Jose. Ngayong umaga, ako'y maghahatid sa inyo ng karagdagang kaalaman sa EPT, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, ikalimang baitang tungkol sa paghahanda ng meriendang palitaw. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ikalimang baitang ay pagkahanda na ng meriendang palitaw. Shout out po sa mga kapwa ko guro na walang kapagurang sumusubaybay sa kanilang mga mag-aaral. At sa mga magulang na walang sawang gumagabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa kabila ng mga suliraning ating kinakaharap. At syempre, sa inyo, mga gili kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Hello po sa inyong lahat! Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Siguruhin ninyong kayo ay nasa maayos at komportabling lugar at makinig mabuti. Maging alerto upang higit na maunawaan ang ating aralin. Kumuha din kayo ng papel at bolpen upang maitala ang mga mahalagang araling ating tatalakayin. Paalala lang, kung gusto ninyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, i-comment lamang ito sa inyong chat box na makikita sa ating screen. Handa na ba kayo mga bata? Kayo ba'y nakapagmerienda na? Mainam kung ganon. Ano ang inyong merienda sa umagang ito? Maaari ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating chat box. Ihintayin ko. Marahil napakasasarap ng inyong mga merienda. Bakit po na itanong? Yan ay may kinalaman sa ating aralin sa umagang ito. Isa sa mga nakaugalian na nating mga Pilipino ay ang paghahanda ng pagkain, hindi lamang pangagahan, tanghalian o hapunan. Lagi nating isinasang alang-alang ang ating merienda. Ito ay para maibsan ang ating gutom bago ang tanghalian o hapunan. At isa sa mga ipinagmamalaki natin ay ang ating mga iba't ibang uri ng kakanin. At isa na nga rito ang palitaw. Kunting kaalaman tungkol sa palitaw. Ito ay galing sa salitang litaw. Ang Tagalog na salita para sa paglutang o pag-alsa. Ito ay isang maliit, patag at matamis na kakanin na original na mula sa Pangasinan. 
na naging paboritong kakanin na rin sa Pilipinas. Gawa ito sa galapong hinugasan, binabad, at dinurog na malagkit. Subalit sa pagdaan ng panahon, marahil dahil ang buhay ay naging napakabilis na, nagsimula ng gumamit ng malagkit na harina o glutinous rice upang mas mapabilis ang paggawa nito. Ang kalitaw ay maaari ring ihanda sa mga okasyon gaya ng kaarawan o fiesta. Subalit, marami sa atin na naghahanda ito anumang oras. Ito ay hindi lamang masarap na merienda. Marami ring benepisyong dulot nito sa ating kalusugan. At isa na nga rito ang nilalaman nitong manganis na makakatulong sa metabolismo ng ating katawan. Halina at ating pag-aralan ang mga sangkap at hakbang sa paggawa ng palitaw. Tumako na tayo ngayon sa ating bagong aralin at ito nga ang paghahanda ng meriendang palitaw. Ang mga sangkap sa paggawa ng palitaw. Una, dalawang tasa ng galapong o malagkit na harina o glutinous rice. Ikalawang sangkap, isang tasang puting asukal. Dalawang tasang kinayod na niyog. Sunod, apat na kutsarang tostadong linga o sesame seeds at ang isang tasang tubig. Nakuha niyo ba ang mga sangkap ng kabata? Narito naman ang mga hakbang sa paggawa ng palitaw. Unang hakbang Paghaluin ang tostadong linga o sesame seeds at asukal. Paghaluin natin ito. Siguruhin na ihalo ito ng mabuti. Pagkatapos paghaluin mabuti, itabi ito. sa ikalawang hakbang. Ibubos ang tubig sa malagkit na haringa o glutinous rice. Paghaluin hanggang sa magkaroon ng isang malambot na dough o mixture. Ikatlong hakbang. Ang tawag sa Ilocano ay agtulalo. Gumawa ng bilog ayon sa laki, uliit at ipres ito o patagin. Yan. Gumawa ulit ng isa pa. Tandaan, Nasa sa inyo kung gaano ito kalaki o kaliit. Ipress o patagin. Gawin ito sa natitira pang dough o mixture. 
Ayan, handa na tayo para sa ating susunod na hakbang. Ikatlong hakbang ay kaapat na hakbang. Magpakulo ng tubig. Mag-ingat kapag kayo ay nagpapakulo ng tubig mga bata. Kapag ang tubig ay kumukulo na, ihulog na ang mga ginawang sangkap o yung ating mga tinulalo. Maglagay lamang ng isa o tatlo hanggang apat na piraso upang maiwasan ang pagdikit-dikit ng mga ito. Hintayin lamang natin itong lumutang. Maaari tayong maghintay ng isa hanggang tatlong minuto. Depende sa laki o liit na ginawa natin. At maaaring depende rin sa init ng tubig. Kapag lumutang na ang mga sangkap, ibig sabihin ay luto na ito. Hanguin at iluto ang mga natitira pang sangkap. Para sa ating sunod na hakbang, balutin ng kinayod na niyog ang magkabilaang bahagi ng mga nalutong Palitaw. Ayan, napakadali lang. Uulitin lamang ang proseso sa natitira pang palitaw. Palutin lamang. Ayan, kabilang bahagi. At ang pinakahuli, budburan ng pinaghalong asukal at sesame seeds Ayon sa dami na gusto ninyo. Ayan! Handa na ang ating napakasarap na merienda palitaw. Napakadali lang ng paggawa ng palitaw, di ba mga bata? Alam kong kayang-kaya ninyo itong gawin. Basta, lagi ninyong tandaan ang mga hakbang sa paggawa ng palitaw. Una, paghaluin ang tostadong linga o sesame seeds at Asukal. Itabi ito. Ikalawa, ibuhos ang tubig sa malagkit na harina o glutinous rice. Paghaluin hanggang sa magkaroon ng isang malambot na dough. Ikatlo, gumawa ng bilog ayon sa laki o liit na gusto ninyo. Pagkatapos ay i-press ito o patagin. Ikaapat, magpakulo ng tubig. Kapag ang tubig ay kumukulo na, ihulog na ang mga ginawang sangkap. Ikalima, hintayin lumutang ang mga ito at hanguin. Ika-anim, balutin ng kinayod na niyog ang magkabilaang bahagi ng mga nalutong palitaw. At ang pinakahuli, ang ikapito, gudburan ng pinaghalong asukal at sesame seeds. Ganun lamang kadali ang paggawa ng palitaw.
ngayon naman ay oras na upang tasahin ang inyong kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Ihanda ang inyong sagutang papel at ballpen o maaari ninyong ilagay sa ating comment o chat box ang inyong mga sagot. Makinig mabuti sa panuto mga bata. Handa na ba kayo para sa ating gawain? Narito ang ating panuto. Ayusin ang mga hakbang sa paggawa ng palitaw ayon sa pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang isa ang pinakauna hanggang lima. Uulitin ko. Ayusin ang mga hakbang sa paggawa ng palitaw ayon sa pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang isa ang pinakauna hanggang lima. Para sa ating titik A, paghaluin ang tostadong linga o sesame seeds at asukal, itabi ito. Paghaluin ang tostadong linga o sesame seeds at asukal, itabi ito. Itik B, balutin ng kinayod na niyog ang magkabilaang bahagi ng mga nalutong palitaw. Balutin ng kinayod na niyog ang magkabilaang bahagi ng mga nalutong palitaw. Para sa titik C, kihulog sa kumukulong tubig ang mga ginawang sangkap. Kihulog sa kumukulong tubig ang mga ginawang sangkap. Para sa titik D, Kuburan ng pinaghalong asukal at sesame seeds ayon sa dami na gusto ninyo. Kuburan ng pinaghalong asukal at sesame seeds ayon sa dami na gusto ninyo. Para sa ating titik E, gumawa ng bilog ayon sa laki o liit na gusto ninyo. Pagkatapos ay i-press ito o patagin. Gumawa ng bilog ayon sa laki o liit na gusto ninyo. Pagkatapos ay i-press ito o patagin. Mayroon kayong dalawang minuto para sagutin ito at ito ay magsisimula na ngayon. nang iwas ko ang inyong mga sagot. Para sa unang hakbang, tamang inyong sagot kung ito ay ang titik A. Paghaluin ng tostadong linga o sesame seeds at asukal at itabi ito. Ano ang kasunod nito? Mahusay! Ito ay ang titik E. Gumawa ng bilog ayon sa laki o liit na gusto ninyo. Pagkatapos ay i-press ito o patagin. Ano naman ang sagot ninyo para sa ikatlong hakbang? Magaling! Ito ay ang titik C. 
ihulog sa kumukulong tubig ang mga ginawang sangkap. Ano naman ang pang-apat na hakbang? Tama kayo kung ang inyong sagot ay ang titik B. Palutin ng kinayod na niyog ang magkabilaang bahagi ng mga nalutong palitaw. Para sa ating huling bilang ang ikalima. Ano ang inyong kasagutan? Siyempre, ito ang titik D. Budburan ng pinaghalong asukal at sesame seeds ayon sa dami na gusto ninyo. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot, mga bata? Kung ang score ninyo ay lima, Lubos ang aking paghanga dahil kayo ay matatalino. Kung ang score naman ninyo ay apat, aba, kayo ay mahuhusay. Huwag kayong malungkot kung tatlo ang score ninyo. Malamang ito ang unang beses ninyong napag-aralan ang paggawa ng palitaw. Ipagpatuloy lang ang inyong pagsasanay sa paggawa nito at tiyak na magiging mahusay din kayo. Dinabati ko kayong lahat sa inyong aktibong pakikilahok sa ating gawain. Mga bata, isang aralin na naman ating natapos. Inaasahan ko na kayo ay natuto at nag-enjoy sa ating talakayan. Maaaring ninyong ibahagi sa iba ang inyong natutunan sa umagang ito. Napakainam ding itong gawing banding ninyo at ng inyong pamilya ngayong panahon ng pandemya. May tanong pa ba kayo, mga bata? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong panunood at aktibong pakikinig. Muli, Magandang araw sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw mula lunes hanggang biyernes dito sa Project Shine Aral Tarlac Henyo hatid ng SDO Tarlac Province na napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converse Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8.28 a.m. DZPC Radio Filipino Tarlac. Muli, ito ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Jeneline M. Paraso mula sa bayan ng San Jose. Laging tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Stay safe. God bless everyone. Paalam!
Alam nyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarla. Good morning, Matalino Grade 4 learners. Welcome to Aral Tarla Kenyo. Here on RTV Tarla Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarla. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarla. Remotely. Here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. Your partner in education this time of pandemic. siya ng ating Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Sinasamba po namin po kayo sa Espiritu at sa Katotohanan, kayo ang aming pong manlilikha. Umihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, paging dapatin po ninyo kami sa aming pong paglapit sa inyo. Panginoon, sangayon po sa iyong pong masaganang habag at grasya, Humihingi po kami ng proteksyon para sa aming pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Ingatan na wa ninyo kami, Panginoon, sa anumang sakit, anumang sakuna. Nawa, mahinto na po ang pagkalat po ng COVID-19 virus. Ganun din, Ama, aming dalangin na pagalingin po ninyo ang mga may karamdaman ngayon na nasa hospital, nasa kanilang tahanan, sa anumang sakit, Panginoon, naway pagalingin nyo po sila. At gano'n din po ang mga na-infect sa COVID-19 virus. Nawadak kilang Diyos, yakapin po ninyo ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan upang makayanan ang matinding pagsubok. Dinadalangan din po namin, Ama, na pagkalooban po ninyo ng karunungan ang mga namumuno po sa amin. Mula po sa aming pong Pangulo hanggang sa aming pong mga barangay captain ang mga LGU, deped officials, ang aming mga prinsipal, guro, nawa Panginoon, pagkaloban niyo po kami ng karunungan at maglingkod kami sa bayan ng naayon po sa iyong pong kalooban. Panginoon, alam po namin at naniniwala po kami na alam po ninyo ang aming pong mga personal na panalangin at intensyon. Katagpuin na wa ninyo, Panginoon, ang aming pong kanyang-kanyang pangangailangan sa ayon po sa iyong pong tamang panahon at sa ipong masaganang habag. Palakasin po ninyo ang aming pong pananampalataya at ang aming pagkakaisa. Kaya po na nasasabi sa Mark 11.24, Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. At ganun din sa Psalms 116.7, Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. God bless po everyone. Broadcaster. Magandang araw mga kapantas!
Welcome to Aral Tarlac Henyo. Ayan, magandang araw mga bata at manigong bagong taon sa ating lahat. Suma sa inyo ang Aral Tarlac Henyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapanood sa Converge Cable Channel 100. At kasalukuyang napapakinggan sa DZTZ Radio Pilipino Tarlac at mapapanood din ito sa live streaming ng RTV Tarlac. Channel 26 sa Facebook group. Kumusta kayo mga ginigilo kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral ng may kasiglahan at determinasyong matuto sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Siguraduhin na kayo ay handang makinig sa araw na ito. Ako ang inyong guro para sa araw na ito Ginang Gerlita Primo Gamboa, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Health Grade 5. At sa loob ng 25 minuto, makakasama niyo ako sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa paksang Mga negatibong epekto ng maagang pagbubuntis para sa ikalawang markahan na ito ay masusing pinili at pinag-aralan sa ating most essential learning competencies. Bago tayo magsimula sa ating gawain, sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's activity sheet, kwaderno at panulat. Ready na ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Wala kayong ibang gagawin kundi ito ng inyong pansin sa pakikinig at siguraduhin kayo ay komportable sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na maaaring makapinsala sa inyong pag-aaral. Ngayon, atin munang alamin ang mga layunin na, na dapat nating matutunan para sa araw na ito. Una, natatalakay ang mga negatibong pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. Pangalawa, nasasabi ang mga paraan upang maiwasan ng maaga ang di pinaplanong pagbubuntis. Uulitin ko, natatalakay ang mga negatibong epektong pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. Ikalawa, nasasabi ang mga paraan upang maiwasan ng maaga ang di planadong pagbubuntis. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, sagutan muna natin ang aking inihandang isang pagsubok para sa araling ito. Narito na ang panuto upang subukin kayo para sa pagsisimula ng ating aralin. Ihanda na ang ating sarili. Ang panuto, lagyan ng check ang patlang bago ang pangungusap kung ito ay nagpapakita ng negatibong epektong pangkalusugan ng hindi inaasahang pagbubuntis. At X naman kung hindi, isulat lamang ito sa sagutang papel. Una, natigil sa pag-aaral si Jane dahil walang magbabantay sa kanyang anak. Natigil sa pag-aaral si Jane dahil walang nagbabantay sa kanyang anak. Ang tamang sagot ay... Check. Ikalawa, malungkot na tinanggap ng mga magulang ni Merlin nang malamang buntis siya sa edad labing lima. Malungkot na tinanggap ng mga magulang ni Merlin nang malamang buntis siya sa edad labing lima. 
ang tamang sagot ay... Check. Okay, number three. Iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan nang malamang siya ay buntis. Iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan nang malamang siya ay buntis. Ang tamang sagot ay... Check. Tama, mga bata. Okay, no? Ikaw ay iiwasan ng iyong kaibigan kapag ikaw ay nagbuntis ng napakaaga. Number four. Ang sanggol na ipinap, ang sanggol na ipinapanganak ni Rose ay kulang sa timbang at sa kitin. Ang sanggol na ipinapanganak ni Rose ay kulang sa timbang at sa kitin. Ang tamang sagot ay check mga bata, tama no? So, uh, magiging uh, kulang sa timbang at sa kitin kapag ito ay masyadong maagang nagbuntis. Uh, napakaaga pa kasi at ang ikalima naman Iniwan si Nena ng nobyo nito nang malamang buntis siya. Iniwan si Nena ng nobyo nito nang malamang buntis siya. Ang tamang sagot ay... Check mga bata. Okay. So napakahusay. Okay. Ngayon naman mga bata, children, balikan naman natin ang ating leksyon noong nakaraang linggo. Ang panuto. Pili... Ang, piliin ang tama o piliin ang check kung tama ang pangungusap at X naman kung hindi, ang, kung hindi tama ang pangungusap. Isulat lamang ang sagot sa sagutang papel. Okay, number one. Sumunod sa payo ng mga magulang. Ang tamang sagot ay check mga bata. No? Laging tatandaan na tayo ay susunod sa payo ng ating mga magulang. Ikalawa, sumama sa mga masamang barkada. Sumama sa mga masamang barkada. Ang tamang sagot ay X mga bata, no? Wag na wag tayong sasama o piliin natin ang ating sasamahang barkada. Okay. So X po, number three, Makinig sa leksyon at paalala ng ating guro. Makinig sa leksyon at paalala ng ating guro. Ang tamang sagot ay check mga bata, no? Mahusay. So lagi na, lagi tayong makikinig sa leksyon ng ating guro, no? Ikaapat, manood ng malalaswang pelikula. Manood ng malalaswang pelikula. Ang tamang sagot dito ay X mga bata, no? Huwag na huwag tayong manunood ng malalaswang pelikula. Ikalima, huwag uminom ng alak. Okay, ikalima, huwag uminom ng alak. Ang tamang sagot ay... Check mga bata. Okay, sa murang edad niyo pa lang mga bata, children, huwag na huwag kayong titikim ng alak. Okay, very good mga bata. Ngayon naman, tuklasin natin ang isang gawain na naaangkop sa ating aralin ngayong araw na ito. Narito ang panuto. Isulat lamang ang ME kung ito ay nagsasaad ng negatibong epekto at PE o positibong epekto kung ito ay nagsasaad ng positibong epekto. Isulat lamang ang sagot sa sagutang papel. Una, Nahihinto sa pag-aaral kapag nalaman ng magulang na buntis ang kanilang anak. Nahihinto sa pag-aaral kapag nalaman ng magulang na buntis ang kanilang anak. Ang tamang sagot dito ay... Negatibong epekto o NE, mga bata. Ayan. Okay, ikalawa. Ang mga kababaihan ay, naghahal, ay inaabandona ng kanilang nobyo kapag nalaman na buntis ito. At ang tamang sagot dito ay NE o ang tinatawag nating negatibong epekto. Yes, mga bata, tandaan ninyo yan. At ang ikatlo, malugod na tinanggap ng mga magulang ang kanilang anak sa maagang pagbubuntis. Malugod na tinanggap ng mga magulang ang kanilang anak sa maagang pagbubuntis. Ito ay 
isang positibong epekto sa mga sa isang bata no kapag ikaw uh, kapag ikaw ay tinanggap na malugod sa iyong uh, pamilya na ikaw ay nagdalang tao ito ay magiging positibong epekto okay ikaapat pagbaba ng kalidad ng kalusugan ng ina at sanggol pagbaba ng kalidad ng kalusugan ng ina at sanggol ang tamang sagot dito ay NE o ang tinatawag nating negatibong epekto. Ikaapat, ay ikalima, kadalasan sa mga sanggol ng batang ina ay ipinapanganak na kulang sa timbang at sakitin. Magiging kulang daw sa timbang at magiging sakitin daw kapag ikaw ay nagbuntis ng napakabata. Okay, ano ba ito? Magiging negatibong epekto ba o positibong epekto? Ang tamang sagot ay NE or negatibong epekto mga bata. Okay. Ngayon, tawagin na ang ating nanay, pati na rin si tatay, si ate o si kuya upang ikaw ay magabayan dahil sa ilang saglit lang tayo ay dadako na sa ating bagong leksyon. Okay. Pagmasdan natin mabuti mga bata ang larawan na inyong nakikita sa inyong screen. At meron tayong sasagutin na ilang katanungan base sa larawan na inyong nakikita. No? I-comment lamang po ang inyong mga sagot sa comment box sa inyong screen, mga bata. Okay, pagmasdang mabuti. At narito na po ang ating ilang katanungan. Ang ating katanungan ay ano-ano ang mapapansin ninyo sa larawan. Okay, sa larawan na inyong nakita, mga bata, narito po ang posibleng mga sagot. Okay, syempre, nakita nyo naman na ang bata o ang uh, larawan, siya ay batang nagbubuntis. No? Ang nasa larawan ay isang batang nagbuntis. O ano pa, maaaring siya ay matamlay. At maari rin. So nakikita naman nakita naman natin sa larawan na siya ay malungkot. Very good mga bata, no? Magaling kayong magkahaka o magbigay, uh, maghinuha ng inyong mga kasagutan. Okay? Ihanda niyo na rin yung sarili at handa na rin akong ibahagi sa inyo ang aking inihandang aralin para sa araw na ito. Maaari nyo rin akong sabayan sa pagbabasa mga bata upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin para sa araw na ito. Simulan na natin. Ayon sa World Health Organization or WHO, taon-taon na nasa 21 milyong batang babae na nasa edad 15 hanggang 11 na gulang ang nabubuntis at labing dalawang milyon sa kanila ang nakakapanganak bawat taon. Mga siyang napotlimang porsyento ng mga kapanganakang ito ay nangyayari sa mga bansang may mababa at katamtamang kita. Ang nakababahalang pagtaas ng bilang ng maagang pagbubuntis sa Pilipinas ay nag-uugat sa kasalukuyang estado ng ating ekonomiya at edukasyon. Sa datos ng PAPCO, noong tinatawag nating Population Commission, lumalabas na dadadagdagan ng 63% ang bilang ng mga nabubuntis mula edad 10 hanggang 14 na anyos, mula taong 2010 hanggang 2018. Ang problema ayon sa PAPCOM, hindi nakararating ang family planning service sa maraming Pilipino, Pilipino, lalo na sa mga minor de edad. Malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng negatibong epekto ang hindi inaasahan at, at ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Okay, so makinig, uh, pag, basahin natin mabuti, pagmasdan. Narito ang mga negatibong epekto ng pangkalusugan ng maaga at di planadong pagbubuntis. Una, maraming suliranin dulot ng maagang pagbubuntis sa magulang, pamilya at sa mga bata dahil sa hindi handang katawan at kakulangan 
sa kaalaman ng kabataang ina at malaki ang magiging posibilidad na magkakaroon ng premature birth o tinatawag nating maagang panganganak ng wala sa wastong bilang ng buwan ang sanggol. Ikalawa, maaari ring makakuha ng mga sakit sa maagang pagbubuntis katulad ng chronic respiratory diseases at body impairments. Higit lalo ang tinatawag nating STD o ang sexually transmitted disease ang uh, na maaari nating makuha sa pakikipagtalik ayon kay Dr. Bless Salvador. Ikatlo, ang maagang pagbubuntis ay maaaring magdudulot ng pagtigil ng kabataan sa pag-aaral. Ikaapat, may ilang pagkakataon na dahil sa hindi sinasadyang, sinasadya at di planadong pagbubuntis ay nangyayari ang abortion o ang tinatawag nating pagpapalaglag ng isang sanggol. Ito ay bawal. Tandaan ninyo, ito ay bawal at tinuturing na isang trinen sa ating batas. At ito rin ay mapanganib sa ating kalusugan. Ikalima, may mga batang ina na nagpapakamatay dahil daw sa depresyon at hindi pagtanggap ng kanilang mga magulang. So napakalungkot no, isipin. Uh, may mga batang nagpapakamatay dahil sa depresyon dahil at isa na rin sa hiniring pagtanggap ng ating mga magulang kasi napakabata pa nga children. Ikaanim, kadalasan sa mga sanggol ng mga batang ina ay ipinapanganak na kulang sa timbang o sakitin. Number seven, ang batang ina ay kadalasang nagkakaroon ng postpartum hemorrhage o malubhang pagdurugo o pagkapanganak. Sa, uh, pagdurugo sa pagkapanganak. Okay. Hello, nariyan pa ba kayo mga bata? Kung tayo ay nasa tamang edad na, mainam na malaman mo kung papaano makaiwas sa maagang pagbubuntis. Basahin natin ang mga ito mga bata. No? Number one, narito ang mga pamamaraan upang maiwasan ang di planadong pagbubuntis. Una, sapat na kaalaman tungkol sa family planning at contraceptives. Kabilang dito ang paggamit ng birth control, pills o condom at iba pang pangontra sa pagbubuntis. Ikalawa, pagtibayin at siguraduhin buo ang relasyon ng kabataan sa kanilang pamilya. Kabilang na dito ang pagtutok sa kanilang pag-aaral. Ikatlo, kaigtingin ang kaalaman sa sexual sexuality education at kung gaano kahalaga ito bilang individual, ito rin ay makakatulong upang makaiwas na masuong sa premarital sex. Next, ang patnubay at gabay ng iyong magulang sa iyong pang-araw-araw na gawain ay napakahalaga. Susunod, ito o ng lakas at oras sa pag-aaral at pagtupad sa mga pangarap o pakikilapok sa mga gawaing mapandikha at produktibo sa loob ng eskwelahan o komunidad. Mas makabubuting iwasan din ang maagang pakikipagrelasyon. Susunod mga bata, iwasan daw ang panonood sa internet o social media na maituturing na pornographic at pornographic materials at mga may temang sex. And pag-usapan ang mga pangarap sa buhay upang matuon ang pansin sa pagkamit nito. At panghuli, kung kinakailangan makipag-usap o humingi ng payo sa mga profesional o pinagkakatiwala ang taong may alam sa usaping seksualidad at kalusugan. Kaya dapat nating tandaan mga bata na malaki ang maitutuli, matutulong ng tamang paggabay ng ating mga magulang. Lagi tayong makikinig sa ating mga magulang dahil walang mga magulang ang gugustuhin mapahamak o masira ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ika nga nila, education begins at home. Ang pangaral na nakukuha sa magulang o guro ay nakatutulong upang maiwasan ito. 
Ngayon naman, ihanda na ang inyong papel at lapis para sa ating pagtataya. Upang lubusan nating maintindihan, meron po akong inihandang gawain para sa ating election ngayong araw na ito. Okay, so narito po ang panuto. Sa inyong sagutang papel, isulat sa bawat bilang ang angkop na salita sa patlang upang mabuo ang diwa ng pangusap. Pumili ng sagot mula sa panaklo. Okay, bibigyan ko kayo ng limang segundo para sagutin ang ilang mga katanungan na yan. Okay, para sa gawain to naman, isulat ang tama kung ang pangungusap ay totoo at mali. Kung hindi, sagot lamang po ang isulat sa sagutang papel. Okay, so meron po tayong limang katanungan dyan. Okay, sa inyong sagutang papel, isulat lamang po ang tamang sagot. Bibigyan ko ulit kayo ng limang segundo upang sagutin ang ilang mga katanungan. Ayan mga bata, kung sakali mang hindi ninyo natapos o naka, hindi kayo nakasabay sa pagsasagot ng ating gawain, maaari ninyong ipagpatuloy ang pagsasagot sa inyong tahanan pagkatapos ng ating aralin ngayong umagang ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating talakayan. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Gelay na nagmumula sa Paniki North Central Elementary School na nagpapaalalang laging piliin ang maging matalino at malusog na pamumuhay. Hanggang sa muli mga bata, paalam! kung tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawit, Aral Tarlac Henyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ayun rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahim papawit mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito, sa Borok Elementary School, Pura Tarla. Sa bayan ng Kapas Tarla. Ako, ang inyong guro. Nang maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating karadibig.